saludo, saludo, saludo. Buenas noches de nuevo. Estamos en los en vivo. Ya volvimos. Yo siempre le digo, si no me ven en vivo, aquella vez, pues hace dos años de esto, era porque ya yo, yo había dado por Luis ya mi amor, buenas noches. Me había dado por vencidos, pero ya si no me ven en vivo es porque yo estoy ocupado haciendo el trabajo de los lo hace. Eso es un trabajo de que necesita tiempo. Es un trabajo. Juan Gabriel, buenas noches. Oseni, Polemi, buenas noches. A veces yo me pierdo, es por eso yo pasé dos semanas. Era el mes más o menos donde el lugar de mi casa que hubo trabaja, come y eso necesita ciertas preparaciones y yo tenía compromiso con dos o tres personas también para este mes. Tenía lavado de cabeza también. O sea, significa que todas esas cosas me han tomado el tiempo. Hoy volvemos. Hoy no es sábado o senio, es luto, es martes. <ríe> Feliz martes. Feliz martes. Vamos a empezar con un saludo de la nación Congo, eh, de la nación Petro de la Nación Petro, que empezamos siempre con una futa ahí, a futa ahí a todo el mundo, honor y respeto. Honor y respeto son la, los saludos más importantes del, del ritmo Petro. Y yo veo, obviamente teníamos que seguir con algunos lo hace, pero yo hago este tranque porque yo vi algo yo vi algo que me, que, molest, que me molestó mucho. Angela Martínez. Y por eso yo quise dedicar este en vivo al honor y al respeto. Cuando decimos honor y respeto. One respeto. One, one, u, me tlacu a la lipa que pon muy pati, mi amor. Mi hermosa. One, one, u, Santa Marta tiene poder. Buenas noches. Honor y respeto. Este respeto y este honor empieza desde uno mismo. Desde el amor propio que tú tienes para ti. Como persona y como servidor de misterio. Hacia este exterior, hasta el exterior hacia los tambú, hacia los panuelos, hacia los los egregores, que son los cuadros espiritual, las tinajas, los machetes, y hasta lo lo hace. Michael, buen Mau, buenas noches. Este respeto empieza la más bella, buenas noches. Ese respeto empieza desde uno mismo hacia afuera. Por eso nunca voy a dejar de cantar, porque los cantos nos enseñan algo. Claro, yo lo publiqué, Tunder García, yo lo publiqué. Diego, buenas noches. Ugan Diego, buenas noches, bienvenido en tu casa. No voy a dejar de cantar porque los cantos son. Aida está en un en vivo y yo no sabía que ella tenía en vivo. Por eso yo había puesto el en vivo de hoy a las 8. Pero parece que ya tiene un en vivo. Eh, si no lo hubiese puesto para mañana, no sabía. Eh, en los rezos de los guinea. En los rezos de los Luase cantamos 
Les anges, les anges, nous tous ces anges, les anges vont rester moins. Les anges, les anges, nous tous ces anges, les anges vont rester moins. Dans la wedo, Aïda wedo, nous tous ces anges, les anges vont rester moins. Les anges qui sont ça, les anges quoi la mede ou quoi quoi. Aux anges qui ont ça, les anges qui ont la mêlée, ou quoi, quoi, nous tous ces anges, nous tous ces anges, aux anges qui ont la mêlée, ou quoi, quoi, les saints marchent à l'oreille, oui. M'annoncer aux anges dans l'eau, bas d'eau, sous mes lois, et là, oui, là, oui. Tous sommes angeles, signifie que tous sommes espíritu. Signifie Yo puedo ser iniciado siete veces y tú no. Debo respetarte. Sí, Santa Marta, yo estoy muy tranquilito. Porque es un tema medio complicado. Yo puedo ser iniciado, yo puedo tener más tiempo trabajando y yo tengo que respetarte. Porque yo tengo que respetar lo divino que tú llevas dentro. Tengo que respetar el ser que portas en ti. Tengo que respetar. Con honor y respeto. Si no, yo no respeto a ningún lugar. Si yo falto el respeto a un hermano de la misma espiritualidad, yo falto respeto a mi loa. Porque si yo falto respeto a usted, que es hijo de Siridanto, yo estoy faltando ahí a Siridanto el respeto. Si yo falto respeto a Cefal, que porta a Anaís o que porta a Esilida Antó, yo estoy faltando respeto a Anaís, porque el dicho dice, dale golpe al perro, pero espera a su dueño. Quien sea puede hacer un comentario que yo no estoy de acuerdo. Quien sea. Pero para, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista? No significa que yo le falte el respeto públicamente. Entonces eso va en lo más básico, en los puntos primordiales de la espiritualidad, que es honor y respeto, que es todos somos uno y uno somos todos. A lo que sí no voy a respetarle a la chalada. A lo que sí no voy a respetar es la sinvergüencería si la persona hace unas cosas que yo sé que en el ámbito espiritual no cabe. Eso no tengo que respetarlo. Pero aún así yo tengo que tratar de corregir a esta persona si quiere, hablando, sin faltarle el respeto como persona, como servidor o como servidora de loa. No puede ser que usted es un servidor de loa y yo soy otro servidor de loa y vamos a entrar en tú me dice yo te digo. Entonces yo estoy faltando al divino que te está en ti y tú estás faltando al divino que está en mí. O no saben que eso es así. Por eso yo digo cómo creo. Ustedes piensan que los mambosos, ugang del vodú, no, eh, todos se llevan bien, como ven lo, en los videos. Ustedes piensan que todos son así en verdad, como tú ves en los videos. Porque somos siempre, y siempre seremos personas diferentes uno del otro. Siempre seremos personas de educación diferente, de cultura diferente, 
de visión y de forma de ver las cosas de una manera diferente. Pero hay algo desde el inicio que tenemos que llevar. Porque juramos todos. Juramos todos por algo. Por eso vuelvo y siempre digo, de la, del vodú dominicano no se gran cosas porque nunca me inicié en el vodú dominicano. Pero con qué gusto. Con qué gusto. ¿Con qué gusto lo voy a hacer? Porque yo vivo aquí. Sería un punto bien importante conocer la, la manera o la filosofía, la espiritualidad que se practica aquí. Aunque es muy parecida a la mía, pero no son lo mismo. Pero con qué gusto. Si aparte de todo lo que del arroz con mango que se mezcla, que no se sabe qué es, qué, qué, pero la falta de respeto entre servidores. Esa falta de respeto entre servidores que un, un cualquier momento, porque yo hay muchos grupos que yo no estoy y no me interesa estar tampoco. Pero yo soy una persona sumamente ocupada y yo siempre manejo una energía muy positiva en mi entorno. Porque si algo no me es útil, si algo no me interesa, si algo no me va a aportar ningún beneficio, no me interesa. Entonces, ¿por qué, como dice Santa Marta, esta polémica de siempre entre mismos servidores? ¿Por qué? No es una competencia. Y además... Aparte de la parte espiritual, existe la parte de ética como persona. Porque si una persona se considera ser un sacerdotista de cualquier tipo de espiritualidad, un sacerdote de cualquier tipo de espiritualidad, yo creo que el respeto debe empezarlo tú hacia el otro, para que el otro te respeta a ti. Magdalena, y desconocer nuestros ancestros con 50 mil historias falsas. Pero tenemos un trabajo porque no tenemos la espiritualidad que un grupo de vagos que va a andar diciendo que tal lo te, te ama en la calle, tal lo te ama, conviértete. Venga a, 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 a servir tal lua para que el tal lua no te mande un rayo. Que venga a servir tal lua por, por, para que tal lua no te hace, eh, 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 para que no te hunde o, o que te ahoga. No, no tenemos este tipo de presión psicológica. O sea, esa presión psicológica no la, lo, no la tenemos, no la practicamos. Y aleluya, porque eso no es obligado. No es obligado. Pero... Como alguien que está viendo esto, como alguien que, que tiene su espíritu, tiene sus ancestros, que lo está jalando, ¿cómo se va a meter en el mundo espiritual si siempre vivimos en una competencia, si siempre vivimos en un show, si siempre vivimos en un problema, si siempre vivimos en yo te digo, tú me dices, yo sé más que tú, y, 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 la persona va a salir cogiendo. Sale cogiendo. Entonces, este respeto va más allá de que usted es mayor que yo, usted tiene más tiempo que yo, no. Ese respeto va más en lo que tú tienes un divino y yo tengo un ser divino. Y nos debemos respetar ambos. No porque tú me caes bien, no porque quizás esto que tú eres... Eh, 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 yo tengo que lamberte o yo tengo que ser brambón de fulano de fulano, no, yo tengo que respetarte simplemente porque tú portas un loa y yo soy servidor de loa 
yo tengo que reportarte, eh, respetarte porque eres un caballo de Lua y yo, por, y yo sirvo Lua. Yo tengo que respetarte porque tú eres servidor de Lua, eres hijo, hija, hallado, hallada de un Lua y yo soy servidor de Lua. Si yo te falto el respeto, yo falto el respeto a Lua que tú portas dentro de ti. Por eso, por eso, yo exhorto siempre a que nos conocemos como personas, que conocemos quiénes somos. Inmediatamente que decidiste tomar este camino porque te llamaron, tú tienes que hacer una elección sencilla. O vas a vivir como alguien común y corriente, o vas a vivir como espiritual. Si tú vas a vivir como alguien común y corriente, pues vive como algún comiente, con alguien común y corriente y sale la espiritualidad. No te necesitamos. Pero inmediatamente que tú te consideras como un ser espiritual, como, un, como tu cuerpo es el templo, que es el templo, de todos los luaces, de los 401 luaces conocidos, usted lo porta en el cuerpo, en los dedos, en los oídos, en, la, en los ojos, en la boca y todo. Empieza tú a tener respeto por ti mismo y por los demás. Porque ya tú sabes cuál es tu misión. Si Buda decidió hubiese decidido vivir una vida de común y corriente, quizás el budismo no iba a ser, no iba a estar. Y muchas veces uno entra en Facebook, tú encuentras muchas palabritas, muchas frases de Buda, que son frases de, que te ayuda, de autoconocimiento, de, 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 de estimulante para tu vida, mensajito bonito. Si Jesús de Nazaret hubiese querido vivir como alguien común y corriente, hoy no iba a haber el cristianismo, aunque lo convirtieron como una praga para comer, una praga haciendo todo el desastre. Pero al inicio, por eso tú vas a ver, el mensaje de Jesús es diferente a lo que hacen los cristianos. Jesús decía, no juzgar el cristiano desde que te ve, te manda para el infierno. Jesús se compartía con todos los delincuentes que había, prestador de dinero, una, una prostituta, según la historia de ellos, a su lado, ladrones y todo. Y el cristianismo te aparta. Si yo soy cristiano, no puedo tener amigos que, que, que no es de, la, de, de, de cristiano. No puedo tener el fulano de que esto. Bueno, o sea, por eso, yo nunca tengo problema yo con el personaje del Cristo. Tengo problema con el cristianismo de los que se dicen ser seguidores de Cristo, que la gran mayoría son hipócritas. Pues lo mismo, no tengo problema, no tengo problema, Patricia, mi hermana, no tengo problema con la 21 División Dominicana, no. Es una hija, hermana, lo que sea, que sea del vudú haitiano. Tengo problema con los seguidores de esta práctica. Que en vez de ayudar a la práctica a subir en lo más bello que pueda ser. Porque es bello. Porque yo he caminado. Yo he tenido, yo siempre lo he dicho, amigos. Que no son iniciados del vudú. Que practican la 21 división en su totalidad, cómo va. Y eso es algo bello. Es algo que tiene su fuerza, que tiene su poder. Pero sí tengo problema. A los nuevos integrantes, porque esas personas son personas mayores, señoras y señores de cosas. Por eso yo digo, fue del 2010 para acá que hubo ese, que hubo ese desastre. Pero antes de 2010, la 21 División Dominicana era algo así. 
Así. Respeto, reglamento, unión. Porque había confradía de fulano, confradía de fulano, confradía de fulano. Tuve esa confradía, esa otra confradía. Y no es que todos se llevaban bien, pero se respetaban uno al otro. Y cuando había un malentendido, se juntaban y conversábamos. Es tal, mire tú, Under García, usted necesita que lo que un... Esto, usted, esto y el otro... Que Tundel me dice a mí, pero la, la, y mañana me monto echando bendiciones. ¿Cómo creo? No significa que el caballo de misterio, el servidor de misterio, no va a tener controversia con otro. Buenas noches, Mabel. Mabel, eh, quédate ahí presente, por favor, porque yo te necesito aquí. Te necesito aquí. Mabel, yo voy a repetir lo que yo acabo de decir. Yo vivo en República Dominicana y agradezco mucho a la República Dominicana por muchas cosas. Porque los luaces me mandaron a vivir aquí. Y si yo nunca hubiese pisado República Dominicana, hay cambio positivo en mi vida, yo no iba a verlo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana me enseñó algo que en mi país nunca iba a tener, lo que es humildad. Porque en mi casa la cosa era diferente. Aquí yo tuve que aprender a cocinar, a fregar, a coger un suave para trapear, a lavar. Aunque yo dañaba la ropa. En mi país no. Yo tenía una persona que resolvía todo esto. En mi país yo servía misterio. Pero yo no iba a beber de la misma botella de cualquiera. Como lo hace me enseñaron. Ya. Que ya yo todo el mundo bebe de la misma botella. Entonces. No tengo problema con el vodú dominicano llamado 21 División. Tengo problema con los seguidores. De los seguidores. Y el tema más ver es que últimamente yo estoy viendo una falta de respeto. Hay algunas personas que representan o por una razón o por otra están haciendo un pequeño trabajo de alumbrar el camino de las personas de la 21 División. John, saludo. Este trabajo, si yo no estoy de acuerdo con un tema contigo, Mabel, que tú hablas, no tengo que ofenderte como persona, porque yo estoy faltando respeto al Espíritu, a la luz, que tú portas porque todos portamos lo mismo nadie es caballo de la 21 nación entera eso es mentira pero todo el mundo sí es hijo de la 21 nación que se ha manifestado o no bendiciones Belkis entonces si Mabel dice escribe un post o, o hace un en vivo, o comenta algo que no está de mi agrado, quizás no comento. O quizás yo digo, Mabel, yo pienso que es así por tal, tal razón, pero no tengo que faltarte el respeto. Entonces, ¿cómo vamos a atraer personas que sean en el vudú haitiano, que sean en el vudú dominicano? ¿Cómo, ¿Qué gusto vamos a dar a los que están fuera si entre nosotros mismos no estamos matando. ¿Cómo yo te voy a decir? Mire, Mabel, usted esto, usted esto, usted necesita esto, usted te hace falta esto, usted el otro y el otro. Y hay ojos que está mirando. Y yo no sé... La gente que hizo Facebook, no creo que lo hiciera para esto, pero 
todo problema personal entre dos servidores de Lua tiene que venir en las redes. ¿Por qué? Mercedes, buenas noches, mi amor. ¿Por qué? Porque yo creo que tú, Mabel, tú tienes un messenger de estilo privado. Mire, Mabel, usted me hizo esto, esto, esto. Si no, nos juntamos en tal sitio. Usted me hizo esto, esto, que no me gustó para ti. Para no, hermano, eso es así. No, hermana, eso no es así. No decimos de todo, tú y yo. Nos damos. Si entramos en un acuerdo, nos damos un abrazo. Y las redes no tienen que saber esto. Como dice Belki, se entre bombero no se pisa la manguera. Porque te falto el respeto como persona. Estoy faltando respeto al lugar que tú porta. Estoy faltando respeto al servidor del lugar que soy. Porque este lugar que atrás de ti, este lugar está en mi casa también. ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? Entonces. De 2010 para arriba, yo he conocido personas de la 21 División. Que eso es algo bello, hermoso verlo. Bello. He compartido, he fumado, he trabajado con personas de la 21 División. Tiene su fuerza, tiene su energía, tiene su poder. Pero de 2012 para acá, una falta de respeto. Entre los mismos servidores, entre los mismos, ya no hay confradía que dure por mucho. Ya no hay unión entre hermanos. Ya todo es yo solo. Y ahí empieza el famoso refrán, que cada brujo tiene su librito. ¿Qué librito del carajo? ¡Enséñamelo! ¿Qué librito? ¿Qué? Que yo sepa, papá loco no da ningún libro. Porque el vudú siempre ha sido de boca al oído. Yo sí. Yo quiero hacer un libro para mi casa. Para mis niños. Pero ese librito no va a ser cosas que salgan de mi cabeza. Este librito va a ser la tradición acumulado de tiempo. Preguntó y todo lo va a escribir. Porque ya pues, sí, tenemos que cambiar las cosas. Ya podemos escribir algunas cosas que no son secretos. Para el que viene ya tiene una forma de encontrarlo. Bueno, Osana, tú tienes razón. Puede ser, puede ser, tú tienes razón. Entonces, el respeto es primordial entre nosotros, hermano. No conozco a Usana personal, quizás no hemos compartido, personal no hemos visto, pero no hemos podido compartir en la intimidad. Pero si Usana comenta algo que no es de mi agrado, yo no, o no comento, o yo le digo, doy mi punto de vista. Pero no tengo que faltarle el respeto a Usana por ser servidora, caballo, creyente de lo A. Entonces, cuando perdimos este punto céntrico que es honor y respeto que el Petro exige, ya no hay nada. Porque si no te respeto a ti, que es una persona con pies, mano, cabeza, ojos, que piensa que reacciona, ¿cómo va a respetar los panuelos? ¿Cómo va a respetar un machete? ¿Cómo voy a respetar el Bají? Que es simplemente un espacio. A simplemente vista. ¿Cómo voy a respetar? Al que anda en la calle. Que el guapo puede tomar su forma. Y venir a mi casa. Angelo Aquino. Bienvenido mi hermano. Wilmer. Bienvenido. ¿Cómo voy a respetar? Lila, buenas noches, mi amor. 
buena luna. Entonces, no podemos perder este punto, honor y respeto. Wendy Cancel, buenas noches. Entonces, Mabel, que tú tengas 100 enemigos, pon, ponga tu granito de arena. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú dices. Hasta yo, quizás alguna cosa que tú publicas, quizás no estoy de acuerdo. Pero yo puedo decirte, no, yo puedo comentar abajo. Yo pienso que es así, así, así. No, Angelito es así, así, así. No tenemos que faltarnos respeto por esto. Porque uno nunca sabe la vida que da mucha vuelta. Uno nunca sabe. Hay personas que acaban públicamente. Y como tú hablas con fulano. Bueno, fulano puede ser esto. Fulano puede ser esto. Fulano puede ser otro. Pero a mí como persona. Fulano nunca me ha hecho do nada. Y cuando fulano viene en mi casa, siempre con honor y respeto. Entonces, por lo que dicen de fulano, puede ser sí, puede ser no, no sé, no me interesa, no me importa. Pero en mi casa es con honor y respeto. Ana Pérez, buenas noches. Giovanni. Para que tú veas. Entonces, otra competencia entre el vodú dominicano y el vodú haitiano. No puede haber competencia. No puede haber competencia porque son espiritualidad, no es religión. Son las religiones que tienen competencia, las espiritualidad no. Pero la gran mayoría, más ver seguro, que te critican porque me sigues a mí, venlos en vivo calladito. Lo ven calladito. Uh -huh. Porque yo trato de enseñar lo más posible. Y la gran mayoría de esas personas no tienen pipo en la cabeza. Lo único que tienen en la cabeza son tres refrescos de cola real. Le dan tres vueltas ahí, fra, tres vueltas ahí, fra, le tiran un puño de gaño y ¡epsiu! ¡Ya! Nada. Siete cola real. Que yo necesito ver esta compañía para saber qué pusieron en el refresco de sagrado. Le molesta porque no van a poder estafar. Le molesta porque no van a poder hacer de la suya. Porque ya la gente, tienen mucha gente de los ojos abiertos. Porque yo le digo siempre a los mis servidores, el lugar que te pide darte despojo en un bañito, llámale a la policía. El lugar que te va a dar fricción con aceite, supuestamente, llámale a la policía. Ninguna maestresa en cabeza va a tener, tener relación contigo. Si la maestresa quiere tener relación contigo, es bastante maestresa para venir en tu sueño. Ninguna maestresa va a querer que tal cliente se mete con su caballo. Eso no existe. Pues si es por esto, que me importa a mí. ¿Qué me importa a mí? Como yo canto siempre, one, 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 la maison, ella, blague, vea, ella, ella, vamos, 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 no como en mi casa ajena, no vivo en casa ajena, nadie me paga mis biles y dicen que me pueden comer. ¿Qué me importa a mí? Vamos a ver si es verdad. Por eso no voy en fiesta ajena a fumar tabaco de nadie, ni a beberme el romo de nadie, ni a comerlo de nadie. Y el que diga lo contrario, que levanta la mano. Y el que piensa lo contrario, este que está aquí, no. Se lo digo. 
Llámale a la policía. Claro, yo tengo que decirlo. Por abuso. 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 Tengo que decirlo. Y esto, yo estaba hablando con Tundel García antes de ayer y le dije, Tundel, a veces que tú ves cosas que te desencanta. Tú me dijo, no, Angel. Que sea dos o tres. Va a recibirlo. ¿Tú me conoces, Angelo? Que sea dos o tres, el caman, camino se va a dar. Yo se lo digo a la gente, por eso no va a querer saber de mí. El ser que viene en cabeza a darte golpe, bríncalo. Porque el único lugar que da con el machete es Ogun, Balen, Ogun Ferrai, Ogun Balen, son los Ogunes. Y cuando el Ogun te va a dar con un machete, en vez de pegarte la mano, te dice, te voy a dar por esto, esto, y el otro. Y lo que te da en la mano, ten, 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 o en la narga. El ser que viene en cabeza, darte galleta, poner la mano, bríncalo, de, de, de pelúcalo y llámale a la policía después. ¿Qué no quieren saber de mí? ¿Qué me importa? Por eso andan con su armoniaco a cuarta. Porque el lugar que viene a ponerle la mano de tapa un armoniaco, ¡fua! Tíraselo, a ver si no se espanta. El lugar que está en cabeza que viene a desafiarte, que sea montado a pie. Dile, usted, usted lo que tiene que hacer, viejo vía, a lavársela. Porque si usted es un lugar, no tiene que desafiarme. Ahora, si tú usted piensa que yo no tengo nada, sacúdete la ropa y túmbame. Haga algo, pero no tengo que entrar ni en buca, ni en fuego, ni comer vidrio para demostrarte que soy. Ahora, usted tiene problemas de autoestima, de quién tú eres. Es tu problema. Dígaselo. Usted está en loa. Métete en el bucán. Tírale gasolina, a ver. A usted está loa, pues tírate gasolina. Tírate gasolina y préndete. Vamos a ver. Balsa de charadoso. No tiene ni otro nombre. Charadoso. Pero como no tiene nada en la cabeza que un panuelo y el ego de querer ser a la mala lo que nunca serán. Aparte de tres cola real, o de tres, no sé cómo se llama, el otro de fresco, y un puño de grano, con siete panuelos que le sacuden la cabeza y le dan de vuelta ahí, ¡fua! ¡fua! Por esto. Pero mi trabajo, mi trabajo, que lo lo hace, me pusieron en esto. Que están esto. Yo tengo que hablarle de honor y respeto. Luis David, buenas noches, mi hermano. Tengo que hablarle de honor y respeto. No conozco a Luis David, tengo que respetarlo con honor. Y si él dice algo que no estoy de acuerdo, compartemos ideas. No tengo que ofenderlo, ni él ofenderme. Porque sería ofender la loa que él porta y, yo, y él ofender la loa que yo porto. Por eso, los puntos espirituales se han vuelto simplemente, sencillamente, un teteo. Un teteo. En buen sentido. El que hizo teteo, chuquiteo, mo, mo, eh, moneteo, tarjeteo, no sé cómo lo dice. Pues yo soy alérgico a esos tipos de música. Nada más yo lo bailo borracho. Por eso. Porque tú vas en un punto espiritual. Es como encontrar cualquier teteo. No hay ningún tipo de espiritualidad. Porque el brujo. Primero acepta que lo llaman brujo. 
Porque brujo, yo puedo esperar que mi hermana Mabel me dice brujo. Yo digo a mi hermana Mabel brujo, pero nadie de afuera tiene que decirme brujo. Porque aquí nunca tuvimos brujo. Tuvimos el sacerdotista o sacerdote espiritualista. No tuvimos brujo. Son los europeanos que tenían brujo. Y la gran mayoría han sido quemadas. Eran mujeres pobres, mujeres inocentes que tenían conocimiento que han quemado. ¿Entiende? Entonces, chuquiteo, molineo, fumeteo, taleteo, todo eso mezclado. Así mi evangelio. Porque empiezan a fumar tabaco, que fuman tanto tabaco, todos que están ahí, que no saben qué es lo que es, ni siquiera un tabaco, que los que tocan los pobres palos van así. Que ni pueden respirar. Porque antes que él lo hace poseaba, decirle, hey, foot, en cabeza. Ya la gran mayoría de los que estaban ahí estaban borrachos bebiendo cerveza. Yo si voy a tener una mesa, yo puedo tapar una cerveza, me doy por el calor, me doy un, un vaso y paso el vaso a que sea. Y inmediatamente yo voy a empezar a rezar toda la botella y que sácame de eso de ahí. Porque si yo voy en la iglesia de los cretinos, no puedo entrar bebiendo. Entonces, ¿por qué en mi punto de mi loa? Yo voy a estar bebiendo antes que él va a llegar. ¿Por qué? Si voy a entrar en la iglesia del, de los cretinos, te invito a un culto de los cretinos, tú te vas a vestir bien. ¿Por qué cuando tú vienes al punto de mi loa, tengo que aceptarte con la barriga afuera, con la teta que te sale de los brasieres, con una cosita debajo que, que, que la dos pedacitos de nalga se te ve ¿por qué tengo que aceptarte? como yo que te aceptaste y tú que vienes así los dos somos culpables porque tú me estás faltando el respeto a mí, a mi mesa y te estoy dejando ¿cómo yo voy a esperar que un grupo de mujeres que la gran mayoría de los que están en búsqueda viene delante del palo que va a tocar la milua ¡guay! ¿Cómo? El tema es el respeto al Capón Belca, el respeto. Y eso lo hemos hablado, pero no se cansa de hablarlo. No faltamos respeto. Mira, el, el Capón me dijo, yo quiero tu punto de vista en una cosa, comente. Hay muchas cosas que se había dicho en ese po, po, e, e, cosa que no a mi punto de vista. Y simplemente comente al respeto de lo que yo sé. Lo que no está a mi punto de vista. No tengo que ofender a la persona. Ni decirle tonto, ni decirle estúpido, ni decirle esto. A lo único que yo tengo que decirle tonto y estúpido. Son a los que están así. A los que están así. Con el culito así. Porque le, yo le estoy dañando el, el negocio. Porque yo le digo a los que... Que me siguen, los que pueden ver este video, a los que pueden llegar, que un lua te da un golpe en cabeza de, de, de cocótalo. Tírale al muñeco. El lua te dice que tú su carro tiene que darse un despojo en el baño, llámale a la policía. Que te prepara tu despojo, te da tu galón para ir para tu casa. O si tú lo vas a echar en su casa, el blue se queda afuera, no tiene que echarte ningún despojo porque no estás inválido de la mano. Puedes. Ninguna fricción, ninguna metodesa va a decir a ningún menor, ningún tigre de un altar que tú tienes que estar con mi caballo. Eso no existe. El Juan no elige marido para ti así. Eso no existe. Todo eso son bulto, 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 bulto y bulto. Yo no he corrado. Buenas noches, mi hermano. Y yo, yo que Santa Marta tiene poder, viste, que yo empecé tan sereno y mira cómo voy, ya yo tengo calor. Entonces, yo falto respeto al hermano mío porque dice algo que no estoy de acuerdo. Yo falto el respeto a la servidora porque no me gusta como la servidora tenía su panuelo. Le falto el respeto a Mabel o a Rosana o a Ana porque come, come, dijeron algo que no me agrada sobre la religión. 
Entonces, ¿cómo dejo que el otro entra? ¿Cómo? Ahora, si tú crees que tú sabes tanto, enséñalo. Eso está con el camino. Enséñalo. Y con base, hermano, tu punto de vista es, eh, no es, yo no pienso que es así, porque yo puedo decirte que eso es así, así, así. Mira mis pruebas, mira mi base, mira mi, 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 mis referencias de lo que te digo. Y ya. Porque inmediatamente, así mismo, al capón, que yo te falto respeto como caballo, como servidor, como hijo, hija, yo estoy faltando respeto a Lua. Entonces, esa falta de respeto sale tanto entre servidor que lo hacemos ya en lo punto espiritual. Porque yo dejo que el tigre viene con franela una gorra de lado y está frente a mi palo bailando. Y yo nada más callado apoyo la falta de respeto porque si le invito en un punto espiritual ¿no? en un, de una iglesia que sea cristina, que sea católicos que sea lo que sea, se va a quitar la gorra porque se va a saber que adentro de la iglesia no puede estar con esto pero en mi punto de lo acepto usted tiene problema o usted todavía no sabe que hay que poner el reglamento en tu bachi porque si tú no haces que respetan tu bachi nadie lo va a hacer eres tú que tiene que hacerlo y si tú piensas que por eso gente no van a venir, que llega dos gente, los dos gente van a venir, van a venir conforme, van a decir, en este valle hay respeto, porque aquí no se puede, no acepta ni grabadera con celular, ni, ni, ni esto, no se acepta ni habladera, no se acepta ni esto, la persona que va a venir, va a venir conforme a las reglas de tu casa. No me importa que en casa de fulana, el tambú, o el, el, el palo, son un grupo de mujeres que en búsqueda que se pone adelante, guay, 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 y cuando sienten una brisa para que fuera, porque si siente que la brisa del este le pasó al oeste y le da en la galleta la cerveza que tenían en la mano, empiezan a hacerlo así, ¡Chua! supuestamente ya llegó a Naís, mentira. Primero, la cerveza es fría. Segundo, esas, esos que están tocando, ¿le vas a dar algo? ¿Le va a dar algo? Le tiran cerveza fría a, a los tocadores que estaban tocando los palos. Dime. Claro. Y, a, y algunas también se tiran en el piso. Ya tú le vas a ver la nalguita, eh, el triangulito. El color del panty y todo esto. Ese respeto póngalo en tu casa ya, tú. Rosana, es verdad. Ese respeto póngalo en tu casa. Tú desde que tú veas que una viene así, de repente que siente la brisa del este, que cruza al este, de repente empezar la cerveza. Siempre, siempre tengan dos guardias ahí. Venga, señorita, lo agarran así, ¡tac! como tú ves la película, y la llevan afuera. Adiós. Si usted va a fumar, fuma lejos del palero, lo vas a aficiar. Porque no está hablando ningún ser, no está hablando, haciendo ninguna limpieza con humo. Lo que estás haciendo es hablando humo por la humo. No se le niega un tabaco a nadie, pero hay momento para esto. Por eso no van a querer saber de mí, porque le voy a demascarar todo esto. 
y mucho más que dos seres en cabeza van a venir a bailar pegadito. Embute. Ningún loa va a venir en cabeza, va a pegarse detrás de otro loa o de frente a otro loa, va a ir al pegadito. Eso es Leonisa que canta eso. Pegadito, pegadito, ay, 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 pegadito, ay, 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 oh. la salve. Andy Jiménez, buenas noches. ¿Dónde tuve eso? En Bute. Tampoco, Rosana, ¿qué esposo y esposo? ¿Con quién? Por eso yo digo que no saben quiénes son, porque si Ana Ispie en el panteón del vudú sale como mademoiselle Ana Ispie, o sea, mademoiselle significa señorita, ¿dónde va a tener el esposo? ¿Y dónde va a ser el cuero? Porque es una señorita. Que yo sepa, la señorita significa señorita en todos los sentidos de la palabra. O sea, al menos que de aquel lado de la isla, Anaís es señorita, y de este lado de la isla, Anaís es toda una señora hecha y derecha hasta cuelo. Creció del lado de la isla. Ella creció. Allá es una señorita, adolescente, coqueta, fabulosa, poderosa, y aquí una señora hecha y derecha, esposo de Berie, hasta que Corea por la Duarte. Que Anaísa dice que llama a su esposo San Miguel. Ya asustaban. Ven. Todo eso es porque no enseñamos nada. Entonces, Mabel, tú que tienes un grupo, haga el trabajo. Angela, haga el trabajo. Angelo, Juan, Cefal, Ana, hagan el trabajo. Eduquen a los que vienen a su patio. Eduquen a los que vienen a su patio. No todos van a querer escuchar. Porque todos están ya en, tan cómodos. Enredando personas. Mercedes, haga el trabajo en tu patio. ¿Entiende? Hagan el trabajo en su patio, se va a hacer. Y no importa cuántos enemigos tendrán por esto. No importa. A lo único que no temen es a brujo. Porque si brujo comiera brujo, <ríe> en Haití no iba a haber brujo. Porque en Haití hay brujo. Y uno respeta al otro. Brujo no come brujo. Brujo no come brujo, eso no existe. Y mucho menos aquí. Que tú y yo sabemos que lo que hay son siete refrescos, un puño de maíz, tres vueltas para allá, tres vueltas para acá. Y... Más nada. Por eso todo lo que, que tienen que resolver es con machete, con puñal, con sillazo y con botellazo. Porque brujería de verdad no saben hacer. Cosas que yo no entiendo, porque si otro brujo tiene un problema con otro brujo, tiene que entrarle a Ciazo y por otra Si usted es brujo, de gánalo. Póngale una brujería. Para que tú veas todo ese embute. 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 Eso no hay nada. Cuco. Cuco. Por eso lo que sea que le llega es un diablo. Me diabla, oh, me diabla, me diabla, oh, me diabla. Yo voy a tomar paseo, dice, diabla, te va, güey, 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 güey. Me diabla, oh, me diabla. Sin saber lo que significa jab. Y usted se va a creer que es un diablo en verdad. 
Loi 5 cabezas está sentado. Que tan diablos son que han comido a fulano, que han mandado a fulano a matar, que han hecho embute. El loi que va a hacer no dice nada. El loi que va a hacer, tú vienes a preguntarle, ¿Usted hizo esto? ¿Y te digo de qué usted me está hablando? Es el mismo loi que te está comiendo. Porque el loi no tiene que lucirle delante de nadie. El servidor tiene que tener humildad, honor y respeto. Y mientras que no buscamos estas tres cosas, enseñar estas tres cosas a los que vienen a nuestro patio, el problema va a seguir. Y de ambos lados, del lado de Haití y más del lado de la República Dominicana. Porque se está perdiendo la humildad, el honor y el respeto. Humildad es saber que todos somos uno. No hay brujo grande, no hay brujo pequeño. Yo soy iniciado y tú no. Yo tengo mi fuerza espiritual y tú tienes tu fuerza espiritual. No soy más grande que tú y tú eres más grande que yo. Yo puedo ser que yo tengo una pinza de luz más que tú porque yo me inicié. No hay misterio. No hay brujo grande, existe gran, loa grande. No hay brujo grande, existe loa grande. Agasú es un loa grande. Eps. Tambalao Edo es un loa. La sirena diama es otro loa. El sirena todo es un loa. Uf. Aida Wedo es una maestresa poderosa. Silibo Babu. Agaú, Jipite Toné. Agaú, mi San Wedo. El Wa Grande. Pero no existe Brujo Grande. Eso no existe. Eso no existe. Existe Caballo de Loa. No existe Brujo Grande. La grandeza de un Brujo simplemente viene de tres cosas y el brujo que no tiene esas tres cosas pueden, pueden estar llenas de oro desde la cabeza hasta la punta de los pies si no tiene humildad, honor y respeto no tiene nada lo que llaman brujo grande puede tener Vía y Castilla. Otra cosa. Otra cosa. Otro tema que yo pienso. Hay muchas personas que piensan. Que cuando uno habla así. Es porque le tienen envidia a otro. Una vez alguien me lo dijo. Que yo le tengo envidia a algunas personas. Quizás por eso que yo hablo así. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Cómo no voy a tener envidia de un brujo? Donde yo soy caballo de Sirifreda de Aumé, toca. Donde yo soy caballo de la Siren Diamant. Yo soy caballo de Metagüeta Oyo. Yo soy caballo de Madame Sirifreda Yo soy caballo de Dambalaueto. Etcétera, etcétera. ¿Qué envidia voy a tener a un brujo porque viaja? Viaje para mí no es nada lujoso. Viaje es una necesidad. Viaje es turismo. Tú vas, tú regresas, tú compras, tú regresas. O sea, viaje no es nada. Carro. Es una necesidad. Las personas que piensan que un carro es algo grande es porque tu mente es tan miserable. Y que tú piensas que un carro es un logro. Un carro no es un logro. Estoy teniendo carro desde que yo tengo 16 años. Y no fue hombre ni, ni, ni papi. Aquí mi primer carro fue Valenjo. Pero en mi país tenía ya carro. 
eso es una necesidad para tú moverte. Es como si antes alguien tuviera un caballo para moverlo de allá para acá. Prenda. Blen su blen. Blen su blen, blen su blen. Cuando tú vienes a ver la gran mayoría es acero con baño de oro. Blen su blen. Y si es oro también puro. Aproso. Pero es como que tú te vas a comportar debajo de tanto oro. Porque un mono que tú llenas de oro queda siendo mono. Un cerdo que tú llenas de oro queda siendo cerdo. Porque hay algo que se llama clase. ¿Entiendes? Hay algo que se llama delicadeza. Hay algo que se llama niveles. El dinero no compra esto. Eso es algo que se nace. Eso se nace. Eso no se vende. ¿Envidia de qué? ¿Cuánto torre? ¿Cuánta torre? En Piantini, Naco, es que me va a dar envidia. La mansión en cuanto a hectáreas de tierra está. Porque este que está aquí, lo único que podía envidiarme es una torre un, de un penthouse en Piantini. Cuando yo me levanto, abro, ¡flup! lo que está frente a mí es una de León o una Bicini. Hello, how you doing? Que abro mi ventana, ¡flup! yo veo una de León bañando en su piscina. Y yo en mi costa con mi roro, mi amor, mi taza limush en la mano, un cigarro capri en la otra mano, mi bata de Versace original. Ahí sí. Ahí sí le va a dar envidia, le va a decir, coño. Sí. Hay algo que sí yo quisiera tener esto. Pero que, 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 que envidia de qué. Hay que ver que este que está aquí tiene buen gusto. Este que está aquí tiene buen gusto. Y no es para darme lo que todo aquel que me conoce personal, que ha venido en mi casa, sabe que él, te, yo tengo buen gusto y no, y no tengo ni un peso. Porque la clase, el nivel, eso no es dinero que lo da. Entonces, tener buen gusto. Entonces, cuando uno habla, no es porque no tiene envidia a nadie. Y en lo espiritual tampoco, porque en lo espiritual ya yo sé que lo que. Siete refrescos, tres vueltas para allá, tres vueltas para acá, un puño de maíz. El mismo Lua no sabe ni quién es, ni, de, ni qué come, ni qué bebe. Tiene que estar preguntando a otro que come, que bebe tal Lua. Para después hacer una copia, copy paste de lo que le dijeron y supuestamente fue sueño. O sea, ya sabemos todo. Exactamente, Angela Martínez. Y el que sirve Lua tiene malos gatos por un momento. Un. El que sirve el agua tiene malos ratos por hoy, pero mañana siempre se sorprende. Por eso hay un refrán ganiciano que dice, el ugán, el mambo, el servidor, tiene malos ratos de momento. Porque el día menos que tú esperas, el agua te sorprende. Y si el malo rato suyo dura demasiado, es porque hay algo que hiciste que quizás no te ha dado cuenta y que ha trancado tu camino. Pero este que está aquí no tiene que tener envidia a nadie. De nada. No veo para qué. No lo veo. Mm -mm. Yo soy caballo de Domitresa, que son reinas materiales de oro y de diamante o sea yo sé lo que es buen gusto espiritualmente tampoco pero sí lo que yo tengo es impotencia y rabia impotencia porque no entienden no entienden 
Deja de hacer esto. Ya, ya el mundo, hay redes sociales. Deja de hacer esto. Deja de subir a la isa caminando en la calle, subiendo carro, en barrio chino, para arriba, para abajo, haciendo que ya todo el mundo sabe que el Lua no hace eso. Pues porque tú lo haces, tú te vuelves un payaso. Un payaso. Deja de hacer que esos, esas cosas ya el mundo está sabiendo, está, está, está conociendo, los ojos de la gente se están abriendo. Deja de hacerlo. Eso que me da rabia, ¿por qué? Vas a hacer que los cretinos siempre acaban a la espiritual de nosotros. Los brujos son estafadores. Los brujos, que lo dicen, son abusadores sexuales. Los brujos son, aunque hacen peor, hacen peor. Pero recuerda que tienen franquiza y tienen preferencia en todo. Todo lo que es un evangélico, todo lo que es un católico, está bien. Amén. Que los gays son esto, que los brujos son esto, que estos son esto, que estos son esto. Y usted que es un gay, que no tiene cabeza, entonces tú pues pones una metresa en cabeza para tú enamorar a dos o tres tipos que se ven bien en tu altar. Entonces le pone compromiso con, una metri con esta dicha metresa. Le das compromiso, le das compromiso hasta que no puede pagarte, hasta que no puede devolverse, que lo único que le queda es acostarse contigo. Y amar, no, 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 no. Tampoco eres que necesitas una metresa para que te das un nombre. Entonces, ¿dónde está tu autoestima como persona? ¿Dónde está el amor propio como persona? Pues la persona no está conmigo, está con la metresa que portas yo porto atrás. Y yo conozco varios así. Varios. Los cuentos me han llegado. Y yo no ando en patio de nadie. De nadie. Pocas personas me ven en su casa, en su punto espiritual, por esas cosas. Y donde yo voy es porque la persona en verdad me da. Rafaelín, buenas noches, mi hermano. Es porque la persona me da en verdad. ¿Entiende? Por eso mismo. Si, aunque no ando en patio ajeno, esas cosas me llegan al oído, es porque ya todo el mundo se está dando cuenta. Porque alguien salió y lo habló. Porque alguien se da cuenta que eso no está bien. Entonces, vas a hacer que no ponen más los gay. Los brujos, los hechiceros, son, y son, y son. ¿Cómo un día vamos a pararnos? O yo del voto haitiano, delante del gobierno de Haití, que es corrupto y católico, y delante del de aquí, que están del mismo camino, para exigir un derecho. ¿Cómo? Para exigir, bueno, somos espiritualistas, no tenemos iglesia como los sacerdotes, como los pastores, pero somos una, como Mabel lo hizo, un grupo de, 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 de cosas, de espiritualistas, de la ventana de visión o del vodú que necesitamos que ustedes nos reconozcan, que tengamos un pase, que cuando tenemos punto espiritual, que policía no, viene, no puede venir a interrumpirlo como le da la gana. Que, te hace, que tenemos un carne que identifican que si un día nos ven con sangre de gallina o de gallo encima es porque estábamos haciendo sacrificio de animal y esto y el otro. Se encuentran que un día bueno a las 12 yo estoy en el cruce de camino haciendo algo que pueden ser este carne. ¿Cómo lo vamos a reclamar? ¿Cómo lo vamos a reclamar? Mabel lo hizo su sociedad. Ya yo hizo, yo tengo mi sociedad registrado, pagando impuestos y todo. O sea, pero es simplemente una sociedad, o sea, pero todavía no puedo conseguir un carne que podría hacer que, que me da permiso hacer algunas cosas. Sí, yo vivo en Santo Domingo de Aguíos. ¿Cómo? Porque llegamos delante de quien sea, nos van a coger de relajo, porque cuando ven a Naísa con un panuelo en, la, en el barrio chino, son siguiendo la calle. 
Cuando ven que Anaísa o Gunguna está en el banco pagando luz o pagando cosas porque el caballo no use su dinero. O sea, tú me estás cogiendo el pelo, que yo no sé, tú me falta respeto como iniciado, como si yo no sé qué es un Lua, que sube. Dice, ¿por qué Lua no sube para no decir nada? No sube para no venir a hacer nada. Si es así, no es Lua, busca lo que tú tienes. Porque el Lua es como tener la manía de Platón. El Lua sube porque tiene algo importante de decir, algo importante que hacer. O ven, hacer una bendición de una o recibir una ofrenda que se le ha puesto. Pues si es para esto, el Lua no viene. Pues no sé qué es lo que tú tienes, pero no es Lua. No sé qué es lo que tú tienes, pero no es Lua. Y si seguimos así, algún día, en vez de echar adelante, esta práctica va a estar prohibido, prohibida, prohibida, prohibida la fiesta de palo. Porque donde sea que una fiesta de palo, tres minutos, 30 minutos después o una hora después, se arma un tireteo, un boteazo, un machetazo, porque lo que único es, como dice Angelo ahorita, el molineo, teteteo, fumadeo, cartarjeteo, todo mezclado. Vamos a desaparecer. Y cuando yo digo vamos a desaparecer, no, hablé, no hablo solamente del vodú dominicano, también hablo del vodú haitiano. Porque de ambos lados somos muy modernos y estamos perdiendo lo que es humildad, honor y respeto. Si seguimos así, Kender, ¿cómo estás? Si seguimos así, si seguimos así, ya, un ejemplo, en la, en donde yo vivo es un residencial que desde que hay dos, tres toques palo, la, al vecino de adelante o de atrás te llama la policía. ¿Qué carne tú vas a presentar al policía para decir, bueno, yo soy espiritista y esta casa la pago yo, o es mía, tengo, yo puedo tocar adentro? Porque si es una iglesia que empieza a tocar de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana, a las de la noche, nadie le molesta. ¿Cómo tú le vas a entregar esto? ¿Con qué tú lo reclamas? Y las personas antes le gustaba compartir con nosotros. Antes tuve ahí a una fiesta de palo, la gente venía con su respeto, los que no, 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 no participaban se quedaban de lejos a observar y las personas tenían la esperanza que un loa salía adentro y venía, hasta me enojo, para decirle una palabra de consuelo, para que le diga mi hijo yo estoy escuchando tu tal problema que tú tienes. Va a pasar algo. Mi hijo, esto, esto y el otro. Mi esto, esto y el otro. La gente esperaba esto. Venía esto. La gente venía de una fiesta de palo. Venían así, mirando como así, con todo y su respeto. Esperaban, ay, subió el viejo. Ya, subió el viejo. La gente estaba subiendo el viejo. Se ponían como una filita a ver qué le va a decir el viejo. Pero tienen que llamar de la policía porque la persona, la persona que viene aquí con lo único que puede salir es un botellazo, un sillazo. Porque cuando esta metresa le dio por esta metresa, porque los dos caballos están con el mismo hombre o con la misma mujer, hay problema. O porque esto hizo un comentario que no le gustó al otro, ahí se chocaron, ahí decidieron resolverlo, o lo mismo lo hace. O sea, chaladoso. Como dice Raúl Valentín, es muy poco lo hace que bajan a la tierra. Sí son muy pocos lo hace que van a la tierra. 
Y son muy raras veces que los lois se van a la tierra. Porque los lois viene a la tierra por tres cosas. Yo voy a terminar ese en vivo sobre esto. Y recuerdan esto. Recuerdan esto. Siempre recuerdan esto. Con esta palabrita ahí sí me van a odiar. Pero ¿dónde, dónde la maison? Ella habla y ve ahí. Mamá, mamá. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a la calle. Yo sí a ti. Me voy a lo así se fue. ¿Qué me importa? Estas tres palabritas recuérdenlo. Y haga la voz correr. El lo llega en la tierra por tres cosas. Cuando hay algo que decir o hacer. Cuando hay algo de emergencia. Que este momento no necesita ni siquiera que tú lo llames. ¡Fua! Llega solo. ¿Cómo no da yo? O cuando viene a recibir un punto entregado. ¿Entienden? Significa, si yo voy a hacer un trabajo que necesito la presencia del LOA, o el LOA necesito desistir de, de, de decir algo a una persona, el LOA va a venir y lo va a hacer. Si yo estoy en un peligro o en mi casa está pasando algo raro, ni tengo que tocar, ni tengo que cosas, yo puedo estar sentado y entra esta brisa, ¡fua! este lo llega para resolver este momento, esta cosa. O si tengo un punto espiritual y voy a hacerle una entrega a este lua, este lua viene. Este lua viene. Pero el lua no viene sin esto. Si yo tengo un punto espiritual y yo no tengo una botella en la mesa, un ejemplo, a Tijan, y Tijan viene en el punto, Tijan tiene que explicarme a mí a qué vino, porque no estaba invitado. En el vodú es así. Por eso en el vodú haitiano, no es solo a sube y lo abaja, lo a sube y lo abaja, sin ser invitado. ¿A qué usted vino? Usted no tiene ningún punto espiritual. Usted vino a decirme algo importante. ¿Qué pasó, Tijan? Cuente. ¿Cuál fue la importancia, la emergencia de tú llegar en mi casa sin avisar? Porque el único lugar en un patio que sube y baja en cualquier punto espiritual, invitado o no, es la maestra o el jefe de la casa, más nadie. Freda es maestra de mi casa. Lo que sea que yo hago aquí fuera tiene que estar avisada con tiempo y hon honrada en este punto. Como mi metlacu también, porque son los jefes y la jefa de la casa, tienen que estar avisados. Y si ellos dos le dan la gana de llegar, están en su casa, son dueños de su casa, tienen que manifestarse. Ahora bien, si el punto es de Ogún, yo puedo tener Ogún. Puedo tener a Naís, puedo tener a Bebé en el punto. ¿Qué viene el Tijan ahí? ¿A qué? ¿A qué me viene Tijan en este punto? Al menos que en este mismo punto yo tenía una comida para Tijan. Es con así que acabamos con todo esto de ajo. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué viniste? ¿A ayudarme a levantar? espiritualmente, si usted no va a poder ayudarme a levantar espiritualmente, porque ahí no, no hubo nada por ti. Entonces, usted viene simplemente a beberlo o a fumar, y cuando estás aburrido, ahí empieza el tiratero, que la boceadera y todo. Pues, ¿a qué viniste? Porque el viene a levantar, a recibir un punto, el lo viene o a trabajar, o a recibir un punto. Si no es así, el no sube. Pues todo lo que usted le viene, que en un punto espiritual, no tiene un punto espiritual. No tiene nada que levantar. No tiene que estar ahí. Ahora bien, la única forma que lo afrupi se mete, pues este lo se mete, porque este lo espiritualmente. Eso me pasó una vez en mi casa, no. Porque por eso yo digo, la 21 División Dominicana tiene su poder. ¡Ah! 
son los chaladosos de ahora. Una vez yo fui donde un muchacho, me reservo el nombre, que tenía un punto. Y había mucho brujo ahí. Mucho el brujo. Y cada quien tenía su punto en la mesa. Cada misterio tenía su punto en la mesa porque era una fiesta. Y a un espíritu que llega sin ser esperado. Porque ese espíritu no tenía nada en esta mesa. Significa no estaba esperado. Y el espíritu, mira, hay brujo todavía que tener respeto. Ese espíritu llegó, lo primero que pidió es disculpa. Yo no estaba esperado. Yo vine aquí. Porque yo estaba en el aire observando. Todo bien con gracia y misericordia. Pero Gazón, fulano, vaya en el baño. Y de tapa la tapa del inodoro. Porque mientras que todos nosotros estábamos adelante ayudando a este hermano espiritual o montado o espiritualmente o por su presencia, alguien ya se había entrado en el baño, le había puesto adentro del inodoro una, un pote, de verdad que suciedad, con 50 mil alfileres y cosas con el pague bolsearlo y dañarle el punto. Oye. Oye, pero ese cel estaba en el aire, vio esto, llegó, avisó y fue con la persona en el inodoro y detapó eso. Uno pudiera decir que es el mismo brujo que lo había puesto para hacerse sentir, lo hubiese puesto ahí y después se hace sentir y llega para hacer. ¿Tú sabes por qué uno no pudo decir esto? Porque este chico que le llegó a este cel... Nunca se movió de su cita, de su rinconcito. Segundo, este ser nada más enseñó esto. Aceptó un trago de romo y se largó. Ven. Y el ser fue tan decente. Que dijo hasta disculpa. Yo sé que yo no estaba esperando, pero mientras que mis hermanos están trabajando aquí, hicieron tal frecura en este baño y yo fui, vine a resolverlo. Gracias a la misericordia. Eso es el lugar. La bendición, una nación no tiene que estar en una fiesta para que la fiesta se dé. Eso es mentira. La vida loca entera no tiene que estar en una fiesta para que la fiesta esté buena. En la fiesta tienen que estar los misterios que van a recibir en esta fiesta. Punto. Punto. Ahora bien, hay misterio que vamos a ir más lejos, que andan en corte. Que dan en corte. Que cuando ese misterio va a andar en corte, el misterio lo pide. Eso lo he visto. Puede llegar a Anaís. Como su conchanchan. Aquí en el, el, el Agunguna. Anaís llega y te dice. Gazón fulano o fon fulana. Ven acá. Quiero comer con mi hermana. Llámame tal hermana. Lo pide. Lo pide. Yo he visto a Ogun. Que llega y dice. Yo no voy a comer solo. El punto de Ogun. Llámame por favor a Candelo, llámame a compadre Candelo. Y quizá Ogún, cuando Ogún quiere joder, que ni siquiera lo dice, cualquier caballo que viene a saludarlo, pap, pap, agarra un trago de cromo, te hace, y después la persona, brinca. Hermano, compadre, yo no quise comer solo, ven, siéntate ahí, vamos a repartir esto, vamos a levantar esto. En la, yo veía esto yo. Y punto. Y después, los dos a veces estaban sentados ahí y dicen, pero falta un punto femenino. Sí, 
falta un punto femenino. Y quien sea que no viene saludando, jodiendo, saludando, jodiendo, ¡fua! te dicen, ya estamos listos, vamos a levantar esto. Hay dos machos, una metresa, una metresa, otro macho, lo que sea. Una levantada. Y todos los demás que estaban ahí en caballo de Loa. Para tú ser caballo de Loa no tienes que montarte donde sea. Ser caballo de Loa es cuando con honor, humildad y respeto vas a ayudar al otro a levantar su punto espiritual. Respetando su casa, respetando su punto, respetándote a ti como un brujo. Y cuando te toca darle la mano, darle con tu corazón ligero. Eso te hace ser un buen caballo de misterio. No perdemos lo que llamamos honor, respeto y humildad. Los quiero mucho. Espero verlo pronto. Mañana miércoles y el jueves vamos a seguir con lo misterio. Los quiero mucho a todos. Al Capón, Angela, Mabel, Tunder, Ana, Wendy, Patty. Los quiero mucho a todos. Angelo, Lidia. Buenas noches. Kendall, ni siquiera me hablas usted. Ni siquiera me habla, porque tú y yo tenemos un lío armado. 